ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ അതുവഴി ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുട്ടിയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലമോ അശ്രദ്ധ മൂലമോ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടുന്ന ഏതൊരു വസ്തു ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വായിൽ വെച്ച് അന്നനാളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് പകരം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കടങ്ങി ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം ഭാഗികമായ ചോക്കിങ്ങും ആകാം പൂർണ്ണമായ ചോക്കിങ്ങും ആകാം അത് നമുക്ക് ആദ്യമായി പൂർണ്ണമായി ചോക്കിങ് സംഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തി എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം ഇദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ചോക്കിങ് സംഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഇരു കൈകളും തൊണ്ടയിൽ ഇതുപോലെ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ രണ്ടും മീഴിച്ച് ശരീര മാസകളും വീർത്ത് രക്തത്തിൽ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ശരീരത്തിൽ നീലനിറം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് നൽകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹെമ്ലിക് മാനുവൽ അഥവാ അബ്ഡോമിനൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാഥമിക ചികിത്സാ മാർഗം അത് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലെ ആളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി കൈയിലെ റിസ്റ്റ് നന്നായി ഇതുപോലെ മടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊക്കിൽ കൊടിക്കും വാരിയലിൻ്റെ ഈ എൻഡിനുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് റിസ്റ്റ് നന്നായി പിടിച്ച് കൈകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പല പല തവണ ശക്തിയായി അമർത്തുക ഇങ്ങനെ ശക്തിയായി അമർത്തുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങി ഉള്ളിലുള്ള വസ്തു പുറത്തു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിജയകരമായിരിക്കും എന്നിട്ടും വന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ പ്രവൃത്തി തുടരേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ പലതവണ ചെയ്തിട്ടും ഇത് വിജയകരമായില്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിലായി മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും അതുപോലെ പൾസും ചെക്ക് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സി പി ആർ കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ആംബുലൻസ് സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഭാഗികമായ ചോക്കിങ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വീടുകൾ കാണുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കും അത് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഇതുപോലെ ചുമക്കുന്നൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ വീടുകൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തലയിൽ തട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുലുക്കുകയോ ചെയ്യണം ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചുമക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക പല തവണ ഇങ്ങനെ ചുമച്ചിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃദുവശം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കുരിച്ച് കത്തിക്കൊണ്ട് പല തവണ ഒരു അഞ്ചാറ് തവണ തട്ടുക തട്ടുന്നതോടുകൂടി ഭക്ഷണ ശകലം പുറത്തോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ചോക്കിങ് അതായത് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ ചോക്കിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം കുട്ടിയെ നമ്മളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ കൈത്തണ്ടയിൽ കിടുക നമ്മുടെ നടു നടുവിലെ രണ്ട് കുരലുകൾ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന് സപ്പോർട്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ വായി തുറന്ന് പിടിച്ച് തല അല്പം കുലിച്ചു പിടിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം മുതുകിൽ അഞ്ച് തവണ തട്ടുക ഇതുപോലെ അഞ്ച് തവണ തട്ടുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ കുട്ടിയെ മലർത്തി പിടിച്ച് നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായി രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് തവണ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടുങ്ങിയ ഭക്ഷണം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുത്തു മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രവൃത്തി തുടരുക പ്രവൃത്തി തുടർന്നിട്ടും കുട്ടികൾ നടക്കില്ല കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലായി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംബുലൻസ് സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക കുട്ടികളിലായാലും മുതിർന്നവരിലായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാട്ടെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം കേരള ഫയർ ആൻഡ്